আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্নামউ শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নেবে রাজনৈতিক দলগুলোই ওবাইদুল কাদেরের সাথে বৈঠক শেষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু করার তাগিদ স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে এখন থেকেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর টেস্ট ফোর্সের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত তারেক জোবাইদার সাজার প্রতিবাদে কাল জেলা মহানগরের সমাবেশের ঘোষণা বিএনপির আইন আদালতকে বিরোধী দল দমনের হাতিয়ার বানিয়েছে সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে জানালেন তথ্যমন্ত্রী এ নিয়ে আলোচনা হয়নি ব্রিটিশ হাই কমিশনারের সাথে বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী এবং ওয়ান ডে ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন তামিম ইকবাল এশিয়া কাপে না খেলার ঘোষণা শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আগামী জাতীয় নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস তিনি বলেন সংঘাতমুক্ত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দলের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদেরের সাথে বৈঠক শেষে এসব কথা বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত তবে বৈঠকে বর্তমান সংসদ ও নির্বাচন কমিশন বিলুপ্তি কিংবা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানান বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হ্যাস প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলা এই বৈঠকে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানান রাষ্ট্রদূত তিনি বলেন বাংলাদেশে একটি সংঘাতমুক্ত নির্বাচন আশা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সিদ্ধান্ত নেবে বলেও জানান পিটার হ্যাস বাংলাদেশে একটি সংঘাতমুক্ত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায় যুক্তরাষ্ট্র যে নির্বাচনে গণমাধ্যম বিচার বিভাগ রাজনৈতিক দল সুশীল সমাজ ও নিরাপত্তা বাহিনী স্বাধীনভাবে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং সে বিষয়ে উদ্যোগ নেবে সরকার এ সময় ওবাদুল কাদের বলেন আগামীতে একটি শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয়া বর্তমান সরকারেরও অঙ্গীকার শেখ হাসিনার পদত্যাগ পার্লামেন্টের বিলুপ্তি ইলেকশন কমিশনের বিলুপ্তি এসব বিষয়ে একটা কথা বলে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে বিএনপির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করা হয়নি বলেও জানান ওবায়দুল কাদের সরকারের উপর কোনো ধরনের চাপ নেই উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন আন্দোলনের নামে বিএনপি কতদূর দৌড়াবে তা ভালোই জানে আওয়ামী লীগ পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স এর প্রথম সভায় ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল তুলে ধরে তিনি বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ নিয়ে যারা ব্যঙ্গ করেছিল তারাই এখন এর সবচেয়ে বেশি সুবিধা নিচ্ছে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে এখন থেকেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনিউর রহমান স্মার্ট নাগরিক স্মার্ট সমাজ স্মার্ট অর্থনীতি ও স্মার্ট সরকার এই চারটি মূল ভিত্তিকে কেন্দ্র করে দু সালের মধ্যে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার এরই ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্সের প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের সময় প্রযুক্তি খাতে দ্রুত গতিতে এগিয়েছে বাংলাদেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী প্রযুক্তি কিন্তু এক জায়গায় বসে থাকে না প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে সেই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো উপযুক্ত দক্ষ জনশক্তি আমাদের গড়ে তুলতে হবে ডিজিটাল বাংলাদেশে সুফল তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান নির্বাচনী স্থায়ার অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে সরকার প্রথম প্রথম যখন আমরা মানে কথা বলি তো সেটা অনেকে অবাক হয়েছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ শুনে অনেকে ব্যঙ্গও করেছে কত কত কথা শুনতে হয়েছে আমাদেরকে 
কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে যারা ব্যঙ্গ করতো তারাই বেশি ব্যবহার করে আর আমাদের সরকারের বিরুদ্ধের জন্য আরও বেশি অপপ্রচারেই সেটা তাদের ব্যবহার হচ্ছে এটা হচ্ছে বাস্তবতা এই ডিজিটাল বিভাজন যা কমাতে শহর এবং গ্রামের মানুষের ভিতরে আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতা আরও বাড়ানো দরকার কারণ আমি দেখেছি যে তাদের ভিতরে কিন্তু মানে শেখার একটা আগ্রহ এবং জানার একটা আগ্রহ আছে এবং এটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও তারা আগ্রহী তো সেই সুযোগটা আমাদের আরও ব্যাপকভাবে করে দেওয়া দরকার এ সময় লেখাপড়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন সরকার প্রধান জানান উদ্ভাবনী শক্তি বিকশিত করে মানুষের জীবনমান উন্নত করাই তার সরকারের লক্ষ্য আমি শুধু লেখাপড়া করাতে বললাম সেটা করলে হবে না আমাকে জব অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে হবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করলে কিন্তু করবে না অর্থ উপার্জন করবে উন্নত জীবন পাবে সুন্দরভাবে বাঁচবে সেটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা সেই বিষয়টি তাদেরকে আমাদের আরও সামনে নিয়ে আসতে হবে উন্নত সমৃদ্ধ দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আগামী প্রজন্ম নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা করবে এমনটাই হবে দু সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনির রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা দুদকের মামলায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং তার স্ত্রী জুবায়দা রহমানের বিরুদ্ধে সাজার প্রতিবাদে আগামীকাল সারা দেশের জেলা ও মহানগরীর প্রতিবাদ সমাবেশ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন আইন আদালত সহ সব রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিরোধী দল দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে সরকার কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় তিনি অভিযোগ করেন সরকার পতনের আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে মিথ্যা মামলায় তারেক রহমানকে সাজা দেওয়া হয়েছে আদালতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সরকার রাজনীতির মাঠ শূন্য করছে দাবি করে তিনি বলেন সরকার পতনের আন্দোলনকে স্তব্ধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ক্ষমতাসীনরা তারা প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে সবচেয়ে বড় উইপন হিসেবে তারা ব্যবহার করছে বিচার বিভাগকে এই সাজা দিয়ে একটা মাত্র লক্ষ্য যে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যই এই চেষ্টা আমাদের নেতাদেরকে জেলে দিয়ে কিন্তু এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না বন্ধ করা যাবে না সংবাদ সম্মেলনে গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক নুরুল হক নুরের উপর হামলার নিন্দা জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন সন্ত্রাসী কায়দায় ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে চায় ওদের চেহারাটা এটাই ফ্যাসিস চেহারা এবং ফ্যাসিসরা এটাই করে তার একটা ভয় দেখিয়ে ভীতি দেখিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সমগ্র জনগণের মধ্যে সেই সন্ত্রাসটাকে ছড়িয়ে দেয় ফিয়ার ফোবিয়া তৈরি করে নির্যাতন নিপীড়ন এবং রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোকে ব্যবহার করে এই আওয়ামী সরকার এই ফ্যাসিবাদী সরকার তারও টিকে থাকতে পারবে না পরাজয় তাদের অবশ্যই হবে সরকারের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ মানুষ রাজপথে নেমেছে তাই আন্দোলন দমানোর কোনো অপকৌশল কাজ হবে না বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা দুর্নীতির মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবায়দা রহমানকে দেয়া সাজার প্রতিবাদে রোববার সুপ্রিম কোর্ট বার ঢাকা বার সহ দেশের সব আইনজীবী সমিতিতে কালো পতাকা মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম এছাড়া মঙ্গলবার সব আইনজীবী সমিতিতে অবস্থান কর্মসূচি পালনের কথাও জানিয়েছেন ফোরামের নেতারা সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের দক্ষিণ হলে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানানো হয় পরে একই স্থানে পাল্টা পাল্টি মিছিল করলে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ আইনজীবীদের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কি শুরু হয় এ সময় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের কক্ষের নেম প্লেট খুলে নেন বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তবে ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারা কুকের সাথে বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী জানান তারেককে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তার সাথে কোনো আলোচনা হয়নি মাহবুব কবির চাপলের রিপোর্ট লন্ডনে থাকা অবস্থায় পাঁচ মামলায় যাবজ্জীবন সহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সবশেষ দুর্নীতির মামলায় নয় বছর সাজার পর তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার উপর জোর দিচ্ছে সরকার 
এ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সাথে আলোচনার কথাও জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এটার সাথে নির্বাচন নির্বাচনের তো কোনো সম্পর্কই নাই এবং আমাদের সরকার প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে মোটেই করেনি তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিচার হয়েছে বিচারের রায় হয়েছে দেখুন এ ব্যাপারে আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সাথে আলাপ আলোচনা করেছি আলাপ আলোচনা চলমান আছে তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলার কিছুক্ষণ পর সচিবালয়ে আইনমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক এ সময় তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাব দেন আইনমন্ত্রী উনি এমন একটা সময়ে আসলেন কলনে যেটা কালকেই মাত্র তারেক রহমানের এই নিয়ে কোনো আলাপই হয় নাই निर्वाचनाभ এবং ভায়োলেন্স ফ্রি নির্বাচন করা ব্যাপারে জনগণের কাছে শেখ হাসিনার সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ বৈঠকে বাংলাদেশের আইনি অবকাঠামো উন্নয়নে যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা চেয়েছেন আইনমন্ত্রী মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা তফসিলের পর নির্বাচন নিয়ে অপপ্রচার গুজব ও আপত্তিকর কন্টেন্ট রোধে ইসির সাথে কাজ করতে চায় ফেসবুক কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশনে ফেসবুকের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ যদিও এ নিয়ে গণমাধ্যমে কোনো কথা বলেনি মেটার প্রতিনিধি দল আদিন সচিবের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসির সঙ্গে বৈঠক করে সিঙ্গাপুর থেকে আসা ফেসবুকের মূল কোম্পানি মেটার তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল ইসির কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টার আলোচনা শেষে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সাক্ষাৎ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়ালের সঙ্গেও তবে এ বিষয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি ফেসবুক প্রতিনিধি দলের সদস্যরা পরে বৈঠক নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে বিস্তারিত তুলে ধরেন ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানান তফসিলের পর গুজব অপপ্রচার বন্ধে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে ফেসবুক ফেসবুকে যে ধরনের যেগুলো অপপ্রচারগুলো হয় সেই অপপ্রচারগুলো কিভাবে রোধ করা যায় বিশেষ করে হেট স্পিচ বা কোনো ভায়োলেশন যেগুলো হয় ফেসবুকের সে সে ধরনের কোনো প্রচারণা থাকলে সেগুলো তারা ডিলিট করবে ওখান থেকে রিমুভ করবে তারা ব্লক করবে এই ইস্যুটাই মূলত নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই বিষয়ে আমাদের নির্বাচন কমিশনে একজন ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হবে পরবর্তীতে ওদের সাথে যোগাযোগের জন্য এই এটা হলো প্রাথমিক একটা আলোচনা পরবর্তীতে ওদের সাথে আরও আলোচনা হবে সেই সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনে ফেসবুক ব্যবহার করে ইসির প্রচারণা বা নির্বাচনী কাজে সহায়তার প্রস্তাবও দিয়েছে ম্যাটা তারা তো সিঙ্গাপুর থেকে এসেছে তারা এসে যে কোনো সময় তাদের তাদেরও একজন ফোকাল পয়েন্ট অলরেডি নির্ধারণ করেছে এবং তাদের সাথে পরবর্তীতে আমাদের আরও যোগাযোগ হবে আমরা ফেসবুকে আমন্ত্রণ জানি নাই তারা আমাদের কাছে সময় চেয়েছে সিএসি মহোদয়ের কাছে সময় দেওয়া হয়েছে আমরা কোনো আমন্ত্রণ জানাই নাই সেটা তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলে ভালো অ্যান্সার পাবেন এ সময় ফেসবুক ও ইসির যোগাযোগের সুবিধার্থে সমন্বয়কারী ঠিক করার কথাও জানানো হয় আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর সরবার্দি উদ্যানে কাল সমাবেশ করতেই জামায়াতি ইসলামীকে অনুমতি দেয়নি পুলিশ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক এ তথ্য জানিয়ে বলেন শোকের মাস অগাস্টে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে চায় না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এদিকে জামায়াতের নিবন্ধন সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মিছিল সমাবেশ সহ সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনে নিষেধাজ্ঞা ও আদালত অবমাননার বিষয়ে দশ অগাস্ট শুনানির দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়স সিদ্দিকি নেতৃত্বে সাত সদস্যের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এদিন ধার্য করেন শুরুতেই বিষয়টি মেনশন করেন রিটকারী আইনজীবী ব্যারিস্টার তানিয়া আমির শুনানিতে তিনি বলেন মামলা চলমান থাকায় আগামীকাল জামাত সমাবেশ করলে আদালত অবমাননা হবে তারা আবারও মিছিমিটি করছে তো যেটা অলরেডি ভয়েড 
এবং নলেন বয় সেই ব্যানারে সেই নামে কোন সভা মিছিল সমাবেশ নিশ্চয়ই বৈধ না এই জন্য কন্টেন্ট ফাইল করা হয়েছে এবং আদালতকে আমরা বলেছি যে এটা তারা কন্টিনিউস কন্টেন্ট করে যাচ্ছে তো সেই জন্য এটা খুব তাড়াতাড়ি শুনে করা প্রয়োজন ডেঙ্গুতে একদিনে আরও দশ জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত দু হাজার জন এ অবস্থায় ডেঙ্গুর ভ্যাকসিনগুলোর মধ্যে কোনটি কার্যকর তা সরকার পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার এ বি এম আবদুল্লাহ তবে আপাতত নগর কর্তৃপক্ষকে জোরালোভাবে মশা নিধনে গুরুত্ব দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু প্রতিদিনই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি চৌষট্টি জেলাতেই মিলছে রোগী আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা গড়ছে রেকর্ড এ অবস্থায় হাসপাতালে বাড়ছে রোগীর চাপ জ্বর বমি পাতলা পায়খানা ও রক্তক্ষরণ সহ নানা উপসর্গ নিয়ে আসছেন রোগীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই অবস্থার অবনতি হচ্ছে অনেকের ধরনের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে এক সেমিনারে তিনি আরো বলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডেঙ্গু ভ্যাকসিনের অনুমোদন দিলেই তা দ্রুত সংগ্রহ করবে বাংলাদেশ চাইলে আপনাকে দেওয়া যাবে না সবাইকে লিমিটেড একটা বয়সের ব্যাপার আছে এবং ওই আগে আক্রান্ত হয় তাদের দিতে হবে এখন আমাদের একটু ওয়েট করতে অবজার্ভ করি আর কয়েক মাস দেখি যদি রেলি কার্যকরী কোনো ভ্যাকসিন পাওয়া যায় তাহলে মানে প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন তাকে যদি বলি যে এটা ভালো আনা দরকার তামাকের কারণে সৃষ্ট রোগে দেশে প্রতিদিন চারশো পঞ্চাশ জন মারা যাচ্ছেন যা ডেঙ্গু ও করোনার চেয়েও বেশি উদ্বেগজনক বলে সেমিনারে জানান আলোচকরা ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা মশা নিধনের প্রথমবারের মতো বিটিআই প্রয়োগ শুরু করতে যাচ্ছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সিঙ্গাপুর থেকে আনা এই কীটনাশকের মোড়ক উন্মোচন করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র আতিকুল ইসলাম জানান রোববার থেকে এই ওষুধ ছেটানো শুরু হবে এদিকে খুব শিগগিরই ডেঙ্গুর প্রভাব কমে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী থেমে থেমে বৃষ্টি এবং গরমের কারণে এডিস মশা বংশ বিস্তারে অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছে অনুরোধ করছে আমাদেরকে পারমানেন্ট পোস্টিং করে দেওয়া হোক দশটি অঞ্চলের জন্য দশ জন ম্যাজিস্ট্রেট আমরা অলরেডিমেন্ট গাইডলাইন তৈরি করেছি এবং হোলবার বাংলাদেশের জন্য এটা করা হয় এবং এই গাইডলাইন যে সবাই কাজ করছে আমাদের মেয়র সাহেবরা তারা ইনোভেট করতেছে না বা কিছু কিছু খুঁজি খাঁজি বের করছেন আরও কিছু করার আছে না বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন তামিম ইকবাল সেই সাথে আসন্ন এশিয়া কাপে না খেলার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি ইনজিউরির কারণে দলের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানান তামিম এর আগে রাত আটটায় বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের সাথে তার গুলশানের বাসভবনে বৈঠক করেন তিনি বিসিবি ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জালান ইউনুস এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে তামিম সাংবাদিকদের জানান পদত্যাগের বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীও অবগত আছেন over anything else i have always and always thought about the team first ar amar kache mone hoy je team er kotha chinta kore amar step down kore jawa ta it will be the best possible thing ami er moddhe amra ekshathe mananno mananiyo pradhan mantri sathe phone e kotha bolechi ajke unakeo amar message ta ami diyechi uni uniyo bujhechen uni amake bujhe uni ja bolar amake khub sundor kore bujhe bolechen but মেইন টপিক হলো এটা যে আমার কাছে মনে হয় ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য টিম আই শুড স্টেপ ডাউন অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন অ্যান্ড কনসেনট্রেট অ্যাজ এ প্লেয়ার অ্যান্ড ট্রাই টু গিভ মাই বেস্ট ওয়ান এভার দ্য অপরচুনিটি কামস 
ওমানে আটক সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য খাদিজাতুল আনোয়ার সনি সহ সতের জনকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাপ্তাহিক ব্রিফিং এ এ তথ্য জানান মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি শাখার মহাপরিচালক সেল ইসাব্রিন অনুমতি ছাড়া রাজনৈতিক সভা করায় গত রাতে ওই এমপি সহ সতের জনকে আটক করে ওমান পুলিশ পরে মাসকাটে বাংলাদেশ দূতাবাস প্রয়োজনের ব্যবস্থা নিলে তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয় ওমানের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে যে কোনো ধরনের এরকম যদি সভা বা কোনো এরকম করার ক্ষেত্রে তাদের একটি নিষেধ আছে এবং আমরা যেটা জেনেছি যে এখানে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যারা এই সভাটি আয়োজন করেছিলেন তারা তাদের ক্ষেত্রে এই পারমিশনটা নেওয়া হয়নি সেখানে সংখ্যাও অনেক বেশি ছিল যেহেতু একটি হোটেলে করা হয়েছিল এটা সেজন্যই আর কি এই তখন এই পুলিশি তৎপরতাটা ওখানে হয় নিরপেক্ষ জাতীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ রেজাউল করিম রাজধানীর পল্টনের কালভার্ট রোডে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের বত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সমাবেশে তিনি বলেন বিগত দুটি সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে ধোকাবাজি আর মানবে না দেশের জনগণ বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা ও মানবিকতা বিপর্যস্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন দেশের এই দূষিত পরিবেশ দূর করতে হবে দলীয় কারণের মাধ্যমে প্রশাসন নিরপেক্ষতা হারিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলার অভিযোগ গঠন কেন বাতিল করা হবে না এ মর্মে হাইকোর্টের দেয়ার রুল দু সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে নতুন বেঞ্চ ঠিক করে দিয়েছে আপিল বিভাগ রুল বাতিল চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি নিয়ে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়াজ সিদ্দিকির নেতৃত্বাধীন ছয় বিচারপতির বেঞ্চ এ আদেশ দেন কলকারখানা অধিদপ্তরের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান জানান আপিল বিভাগের এ আদেশের ফলে রুল শুনানি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শ্রম আদালতে তারা সাক্ষী উপস্থিত করবেন না গত ছয় জুন শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ডক্টর ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন শ্রম আদালত ওই আদেশের বিরুদ্ধে ডক্টর ইউনুস হাইকোর্টে আবেদন করলে তা কেন বাতিল করা হবে না জানতে চেয়ে রুল দেয়া হয় আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনের মাধ্যমে ধূমপান অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা আর তাহলেই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে বলে মনে করেন তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সমন্বয়ের সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন এতে এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক আক্তার হোসেন জানান সিএসআর এর নামে টোবাকো কোম্পানিগুলো তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে যা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা সম্ভব নয় তবে এর নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করছে বলেও জানান তিনি এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ দু হাজার বিশ সালের নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আজ আদালতে হাজির হচ্ছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুনানি উপলক্ষে এরই মধ্যে গোটা ওয়াশিংটন ডিসিতে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় ট্রাম্পের আদালতে হাজির হবার কথা রয়েছে এদিকে এসব অভিযোগ বাইডেন প্রশাসনের দুর্নীতি কেলেঙ্কারি ও ব্যর্থতা প্রমাণ করে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট আদালতের রায় যাই হোক না কেন আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলেও ঘোষণা করেন সাতাত্তর বছর বয়সী ধন কুবের ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার পার্টিক্স খেলার খবর জাতীয় ক্রিকেট দলের ফিটনেস টেস্টে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে ট্রেইনার নিকলি এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপকে সামনে রেখে মিরপুরে শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ইনডোরে ক্রিকেটারদের ফিটনেস যাচাইয়ের জন্য ইও ইও এবং বিপ টেস্ট নেওয়া হয় তিন ধাপে প্রায় বাইশ জন ক্রিকেটার এই পরীক্ষায় অংশ নেন সর্বোচ্চ উনিশ দশমিক পাঁচ পয়েন্ট পেয়েছেন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান নাজমুল হোসেন শান্ত এছাড়া সতেরো থেকে আঠারোর মধ্যে নম্বর পেয়েছেন বাকিরা ফিটনেস পরীক্ষা শেষে ইংলিশ ট্রেইনার নিকলি বলেন ক্রিকেটারদের পারফরমেন্স প্রায় একই রকম ছিল স্কোর কিছুটা কম বেশি হয়েছে তবে ফিটনেসে বাদ পড়ার মতো কোনো ক্রিকেটার নেই 
দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে এক এক গোলে ড্র করে নারী বিশ্বকাপ ফুটবলের গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি নক আউট পর্বে জায়গা পেতে এ ম্যাচে জিততেই হতো জার্মানিকে কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া জিততে দেয়নি তাদেরকে অবশ্য অ্যাডিলাইডে খেলার ছয় মিনিটে চৌসো ওয়ানের গোলে এগিয়ে যায় দক্ষিণ কোরিয়া বিয়াল্লিশ মিনিটে পোপের গোলে সমতায় ফিরে প্রথমার্ধ শেষ করে জার্মানি কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়াতে ব্যর্থ হয় তারা এক এক গোলে ড্র করে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিল দুবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা এইচ গ্রুপের অন্য ম্যাচে এক শূন্য গোলে হারলেও কলম্বিয়াকে নিয়ে রাউন্ড অফ সিক্সটিনে উঠে যায় মরক্কো শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নেবে রাজনৈতিক দলগুলোই ওবায়দুল কাদেরের সাথে বৈঠক শেষে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু করার তাগিদ স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে এখন থেকেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার তাগিদ প্রধানমন্ত্রীর টাস্কফোর্সের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত তারেক জুবাইদার সাজার প্রতিবাদে কাল জেলা মহানগরের সমাবেশের ঘোষণা বিএনপির আইন আদালতকে বিরোধী দল দমনের হাতিয়ার বানিয়েছে সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের তারেক রহমানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে জানালেন তথ্যমন্ত্রী এ নিয়ে আলোচনা হয়নি ব্রিটিশ হাই কমিশনের সাথে বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী এবং ওয়ান ডে ক্রিকেট দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন তামিম ইকবাল এশিয়া কাপে না খেলার ঘোষণা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ